ప్రభు పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలిగిన గాక నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులకి నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి ఈరోజు ఈ స్థలంలో నిలబడ్డానికి కారణం పరిశుద్ధ తన్ని మహాకృప ఎందుకంటే గాడ్ గ్రేస్ లేని స్థలంలో నేను ఏమాత్రం కూడా నిలబడే యోగ్యత నాకు లేదండి ఆయన మహాకృపను బట్టి అనాది సంకల్పాన్ని బట్టి ఈరోజు ఈ స్థలంలో నిలబడ్డాను అందుకే నేను యేసుక్రీశ్వర పరిశుద్ధ నామానికి సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావములు కలుగుని కాక థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ హోలీ హోల్ స్పిరిట్ నా తండ్రి ఇప్పుడు నాతో ఉన్నారు ఇక్కడ హాలలుయ్య మరి ఈ టీవీ మీద కూర్చుని నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులు ఆశ ఎదురు చూస్తున్నారు కదూ ఈరోజు ప్రభు సూటిగా మీతో మాట్లాడుతున్నారు ఎస్ ప్రభు చెప్తున్నారుగా నీవు నమ్మితే నా మహిమను చూచదు ఎస్ లాడ్ హాలలుయ్య ఒకవేళ మీరు అనుకోవచ్చు అండి చాలామంది చెప్పారు కదా ఇదే మెసేజ్ అనుకోవచ్చు కానీ ఒక్కే ఒక్క వాక్యంలోంచి కొన్ని వేల మాటలు దేవుడు బయలుపరుస్తుంటారు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క విధముగా పరిశుద్ధాప్తండి వారు వాడుకుంటూ ఉంటారు ఒక ఐదవ కుటుంబంలోంచి బయటకు వచ్చిన బిడ్డగా జీవము కలిగిన దేవుడు ఎవరో నాకు తెలియదు కానీ తాను ప్రత్యక్షముగా నన్ను దర్శించి అసలు ఆయన ఎవరో ఏంటని నాకు ఆయన బయలుపరిచినప్పుడు వా ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడిని కలిగి ఉన్న ఎందు ప్రజలు ఎంత ఎంత ధన్యులు నా టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది చాలా నేను చాలా చాలా కృంగిపోయిన ప్రభు సన్నిధిలో భయంకర నిగ్రహం చేసేది నేనైతే మడి కట్టుకుని అసలు ఎవరిని తాకుండా నిత్యము ఎర్ర చీర ఎర్ర ఎర్ర గాజులు తప్ప వేరే కలర్ యూజ్ చేసేదాన్ని కాదు అసలు ఈ వైట్ అంటేనే నాకు చాలా ఎలర్జీ సిస్టర్ బ్రదర్స్ కానీ ఆ వైట్ శారీ ఎవరిని కట్టుకుని వస్తే మేము పక్కకు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఆశ్చర్యకరం రీతిలో ఒకరోజు ప్రభు నన్ను దర్శించి ఒక్క సండే మాత్రమే నేను బెడ్ మీద పడుకునే దాన్ని మిగతా రోజులు నేల మీద పడుకునే దాన్ని అలాంటిది ప్రభు నన్ను దర్శించి ఆయన ఎవరు నేను ఆరాధిస్తున్న వారు ఎవరు నా శక్తి ఏంటి ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి శక్తి ఏంటి అంటే నువ్వు ఆరాధిస్తున్న వాళ్ళ శక్తి ఏంటి రా చూపిస్తా అని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో నా తండ్రి ఆయన సామర్థ్యం నాకు ఇచ్చి ఉన్నారు హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలలు థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఈ సమయంలో నువ్వు టీవీ చూస్తున్నావు కదూ ఈ సమయంతో ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నేను జీవము కలిగిన దేవుడు నా కుమార్తె ఒక్క క్షణం నా వైపు చూడు ఆ టీవీలోంచి చూడు ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నది ఒక మనిషిని అనుకుంటున్నావు కానీ లేదు నీ ఆత్మ నేత్రములతో చూసినట్లయితే తన దాసురాల్లో నన్ను చూస్తున్నావు నువ్వు హాలలు యా ఈ దిన నా యా ప్రాంతాల్లో నా దాసురాలు నిలబెట్టి చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్న సాక్ష్యాలు వింటున్నావా నా సహోదరి సహోదరుడా సాక్షాత్ ఒక మినిస్టర్ గారు భార్య వచ్చి నా దాసురాలు కాళ్ళిదట మోకాళ్ళు ఊని కన్నీరు కార్చింది ఎస్ ఆ దారి గుండె వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు ఏ సూప్రభు వరకు అనిపించారు కనుకనే మా వచ్చి మీ కాళ్ళ దగ్గర నేను సాగులు పడి ఏడుస్తున్నా అంటున్నారు ఆవిడి కానీ నేను కళ్ళు మూసుకున్న వాళ్ళందరికీ ప్రార్థన చేస్తున్నా నేను కళ్ళు తెరిచినప్పుడు ఆ సహోదరి నా కాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు ఏం సిస్టర్ ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ఏమైంది హెల్త్ బాగుంటలా ఏంటి అన్న అప్పటికే ఆ సిస్టర్ గారు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిందంటే వచ్చి నా కాళ్ళ దగ్గర ఉండి ఏడుస్తూ ఉన్నారట ఎందుకో ఈ రూ ఇక్కడ ఎవరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆయన సిస్టర్ గారు అటువైపుగా చూసినప్పుడు ఆ రూములో నేను నిలబడి కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేస్తున్న వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు ఆమె కనిపించింది జీవము గల దేవుడికి చూస్తుందంట ఆవిడి తెల్లటి వస్త్రాలు వేసుకుని పరిశుద్ధాత్మ యేసు ప్రోబర్ సాక్షత్తు కనిపించి ఉన్నారంట తన దాసురాల్లో హాలే లూయ్యా అసలు ఎందుకు నన్ను అట్లా యూజ్ చేసుకుంటున్నాడంటే నువ్వు సంపూర్ణముగా నువ్వు ఆరాధిస్తున్న దయ్యం ఎవరు వారిలో జీవం ఉందా నీకేం చేసినారు ఏ రోజు అని వివేచన కలిగి ఆలోచించావా నా సహోదరి సహోదరి 
ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నావు అవి నీకేం చేశారు కుటుంబంలో నెమ్మది లేదు సమాధానం లేదు ఆరోగ్యం లేదు ఆశీర్వాదం లేదు అన్నీ ఉన్నాయి తినాలన్నా నోచుకునే ఆ స్తోమత లేదు ఆహారం ముందు రకరకాల ఆహార పదార్థాలు తెచ్చుకుంటున్నావు కానీ నీ ముందు పెట్టుకుంటున్నా కానీ తినడానికి లోపల ప్రవేశించట్లా ఎందుకు ఆరోగ్యం ఉంది అనుకుంటున్నావు కానీ ప్రభు మాట్లాడుతున్నారుగా ఆయన్ని గనక చూస్తే ఆయన బ్రతికించే దేవుడు ఆయన మాటలు అందుకే ప్రభు ఒకరోజు దర్శనంలో చాలా పాటలు ఇచ్చారండి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాకు దర్శనంలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను నేను ప్రభు సన్లు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఏమి నీ మాటలు వింటే క్షేమము నీ మాటలు వింటే క్షేమము బ్రతుకులో నా బ్రతుకులో సమాధానము సంతోషము సమాధానము సంతోషము ఎవరు మాట్లింటే నీకు సమాధానము సంతోషము నెమ్మది ఇన్ని రోజులు ఎవరు మాట్లాడవు ఏమైనా నీ కుటుంబంలో కానీ నీ భార్య భర్త మధ్య కానీ సమాధానం ఉందా సంతోషం ఉన్నదా నెమ్మది ఉన్నదా నో అన్నీ ఉన్నాయి మంచి ఎంపలే నీ భర్త కానీ నీ కుటుంబంలో సమాధానం లేదు నీ భార్య భర్తకు సమాధానం లేదు ఎందుకు ఎందుకు సమాధానం లేకుండా ఉంది నువ్వు ఆరాధిస్తున్న వారు నీ కుటుంబుల సంతోషాన్ని కలగజేయాలి నీ భార్య భర్త మంచి సమాధానం దయచేయాలి ఆనందముగా ఉండాలి భార్య భర్త నీ ఆనందాన్ని దొంగిలిస్తున్నాడు అపవాది నువ్వు గ్రహిస్తున్నావా నా సహోదరి సహోదరుడా కనుకనే ఈ యొక్క సమయంలో సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు వధింపబడిన గుర్రి పిల్లగా ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నారు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన జీవాహారముగా మారిపోయినాడు ఎందుకు ఈ లోకములు ఎన్నో ఉన్నాయి ఉద్యోగం ఉంది ఆస్తి ఉంది ఐశ్వర్యం ఉంది కానీ నీకు నెమ్మది లేదు సమాధానం లేదు సమాధానం లేని నీ జీవితంలో సమాధానము సంతోషం లేని నీ జీవిత సంతోషము ఆనందం లేని జీవిత ఆనందము ఇవ్వడానికి ప్రభు ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఆయన ఆనందాన్ని దోషుల నిండా పట్టుకొచ్చి వస్తున్నారంట అపవాది ఏంటి మోసగం చేసి ఎట్లా మోసం చేస్తున్నాడు రకరకాలుగా ఆశలు చూపిస్తూ ఉన్నాడు అపవాది నీకు తినము త్రాగము సుఖించము ఇప్పుడు సంతోషం ఎంజాయ్ చేయదు ఇంకెప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తావురా ఒక మందు వేద్దాం ఒక పెగ్గు వేద్దాంరా ఫుల్గా మటన్ చికెన్ తిందాం సోమరిగా నిద్రపోదాంరా ఇక ఇప్పుడు ఈ వయసులో తినకపోతే ఎప్పుడు తింటావు అంటాడు అపవాది అధికముగా తిండి చూపించి మాంసాపేక్ష చూపించి మాంసం చాలా మంచి చూడండి తినాన మాంసం బాగా తింటుంటారు మేమైతే మటన్ చీకని ఏమి తినం అసలు హాలే లుయ్యా తిండి తింటే సోమర్తనం వచ్చేస్తుంది ప్రైజ్ ది లాడ్ తిండి మీద మనసు పెట్టమాకండి బ్రతికించే మాటలు ఏసయ్య మాటలు ఆయన మాటలు వింటే నువ్వు బ్రతుకుతావు ఆ మాటలు జీవింపజేస్తాయి నిత్య జీవంలో ప్రవేశింపజేసే మాటలు అవి నీవు ఈ లోకంలో పాపంలో చచ్చిపోయినావంట నీవు నేను కూడా చచ్చిపోయి కంపు కొట్టేస్తున్నామంట అందుకే లేకుండా ఒక మాట చెప్తున్నారనమాట అందరినూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిళ పొందలేక దూరం అయిపోతున్నారు దగ్గర దేవుని దగ్గర రావట్లా దూరం అయిపోతున్నారు పాపంలో చచ్చిపోయినారు అందరూ నీవు నేను అందరూ చచ్చిపోయినాయి లోకంలో ఒక్కడు కూడా బ్రతికలేడు అందరూ చనిపోయారు అంటే తన సఖ్యం నీతిని అనుసరించి జీవిస్తున్నాడు దేవుని నీతిని పక్కన పెట్టి పక్కన పెట్టేసి మనుషుడిగా నీ నీతిని బట్టి నా నీతిని బట్టి నాకు తెలిసిలే ఏం చేయాలో అంటున్నా ఒకప్పుడు నేను కూడా అంతే అన్నా ఇదనని మీరు కూడా అంటున్నారేమి నాకు తెలుసులే నువ్వేం చెప్పేది యేసు ప్రభు గురించి వాళ్ళ దేవుడు మా వారు కూడా 
ప్రభు నేను రక్షకుడు అంగీకరించినప్పుడు ఏసీఏ మాటలు వినడానికి నేను పక్కన వాళ్ళ మా వార్డ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేసేవారు మేము ఆ పైన అప్ స్టేర్ లో ఉన్నప్పుడు పక్కన వాళ్ళు క్రిస్టియను వాళ్ళు సేవకులు వచ్చినప్పుడు వాక్యం చెప్తుంటే విందామని వెళ్ళేదాన్ని గట్టి గడిచారు ఏమి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఆ గ్యాంగ్లో కలిసిపోతావా ఏంటి నీ దేవుడు నీకు చెప్పాడా మన దేవుడు కాదు వాళ్ళు రా అని గట్టి గడిసేవారు ఆయన అంటే బ్రతికించే మాటలో వినడానికి అపవాద ఒప్పుకోడు సాతాను నీకు ఎరేస్తాడనమాట వాళ్ళకి చిన్న మాంసం ముక్క ఏదో పెట్టేసి వలేస్తాడు ఆ గేలం పెట్టినప్పుడు చేప ఏం చేద్దండి వాడు గట్టి మీద కూర్చుని ఆ ఎరేసి వలని ఆ చేప వచ్చి చోటకి వేస్తూ ఉంటాడు సరిగ్గా పాప పిచ్చిది ఏం చేద్ద చేప వచ్చి నోట్లోకి పెట్టుకున్నాం కదా ముక్క మాంసం ముక్క అని నోరు చేపి అట్లా అందుకోపేసరికి వాడు ఏం చేస్తాడంటే చాలా స్లోగా మెల్లగా 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 ఆ వలని వాడి దగ్గరికి లాక్కుంటుండడం అనమాట ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి అయితే పారిపోద్దేమో పంపించదు అని చెప్పేసి దగ్గరికి లాక్కుని చాలా జాగ్రత్తగా లాగుతాడు దగ్గరికి లాగినప్పుడు అది పాపం తెలియదు కదా చాలా జాగ్రత్తగా అది కూడా మాంసం కిలా గిలా గెలిపోతూ ఉంటుంది వెళ్తూ ఉంటే ఇది తెలీదు ఇంకా అందుకుందాం అందుకుంది నోరు అట్ట అట్టు పెట్టి వెళ్తూ ఉంటుంది దగ్గర అని చిట్టక్కని పైకి లాగేస్తాడు లాగి దేంట్లో వేసుకుంటాడు బొట్టలు వేసుకుంటాడు తీసుకెళ్ళి చంపేస్తాడు దాన్ని దానికి తెలీదు అలాగే ఈ దినాల్లో జీవము కలిగిన దేవుడు ఎవరు సృష్టికర్త ఎవరు తెలుసుకోకుండా నిన్ను మభ్య పెట్టేస్తున్నాడు అపవాది ఒక సిస్టర్ గారు నలభై ఏళ్ళు అయింది ప్రభు నమ్ముకు నాకు చెప్తున్నారు ఏమి నిరీక్షణ నిజంగా పర్లోక ముందు అంటారా అని అడిగింది ఆవిడి అప్పుడు నేను ఒక టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ప్రభు నమ్ముకొని వాళ్ళు నలభై ఏళ్ళు ప్రభు నమ్ముకొని అర్ధరాత్రి నైట్ బాగా కేకలు వేశారు పోలీస్ కోటర్లో దయ్యాలు వస్తున్నాయి డోర్ కొట్టేస్తుంది విండోర్ కొడుతుంది అని పెద్ద పెద్దగా కేకలు వేసేవారు ఆ సిస్టర్ వారి పిల్లలు కూడా అప్పుడు నేను బహు ధైర్యం కలిగి వాళ్ళందరూ నిద్రపోయిన తర్వాత నేనే ఎనాయింటింగ్ చేసి కొబ్బరి బాటిల్ తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళ డోర్ మీద వాళ్ళ చుట్టూ కూడా క్రాస్ గుర్తేసి ఆ అసలు రక్తం చల్లేదాన్ని రైజ్ ది లాడ్ చల్లిన తర్వాత నైట్ చాలా హ్యాపీగా నిద్రపోయేవారంట ఏమి రాత్రి చాలా చక్కగా నిద్రపోయినాం సిస్టర్ మేము ప్రార్థన చేసి అక్కడ డోర్ మీద క్రాస్ గుర్తేసినామండి ఇకప్పటి నుంచి వాళ్ళ దగ్గర మా దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకోవడం ప్రారంభించారు ఆ జీవము కలిగిన దేవుళ్ళు ఎంత అందుకే ప్రభాన్ నీవు మనుషులకు జ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకొనక దేవుని శక్తిని ఆశ్రయించు ఇదని చాలా మంది క్రైస్తవులను చెప్పుకుంటుంటారు చూడండి ఆయన ఎంత శక్తి కలిగిన దేవుడో నిజంగా నువ్వు క్రీస్తులు నిలిచి ఉంటే తెలుస్తుంది ఆయన సామర్థ్యం అనేది ఏంటో నమ్ముతున్నావు అంతే ఎందుకు నమ్ముతున్నావు ఎందుకు నమ్ముతున్నావు అంటే ఆయన్ని నీ స్వకీయ ఆలోచన నెరవేర్చుకోవడానికి నీ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ఆ నామాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నావు జాగ్రత్త ఈ సమయంలో ప్రభు నీతోటే మాట్లాడుతున్నారు మీ క్రిస్టియన్ నేను చెప్తున్నావు ఎట్లా అడిగిలేస్తున్నావు నిజంగా క్రీ స్వకీయ రక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లయితే ఆ ప్రభు ఏమైతే నీకు ఆజ్ఞాపించారో వాటిని అనుసరించి నడిచి తీరాలి దినాన్ని క్రైస్తవుడు హాలే లూయా ఓ క్రైస్తవుడా క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి క్రై క్రిస్టియన్ అని చెప్తాను నీవు సహోదరి సహోదరుడు నీవు నీ ప్రవర్తన ఎలాగుంది నీ మాటలు ఎలాగుంది నీ నడకలు ఎలా ఉన్నాయి తలంపులు ఎలా ఉన్నాయి నువ్వు ఏ స్థలానికి వెళ్తున్నావు ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏమి తింటున్నావు ఏమి త్రాగుతున్నావు జాగ్రత్త నేను చెప్తా బహు ధైర్యంగా ప్రభు నన్ను దర్శించినప్పుడు ఇదేనా నా శుభ శుక్రవారం అని చెప్తున్నావు ఆయన ఒక బలి పశువుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఎందుకు పాపంలో సచ్చిన నీ కొరకు నా కొరకు చనిపోయి కంపు కొడుతూ ఉన్నాం మనమైతే ఆ వాసన వస్తున్న ఈ శవాలన్నీ కూడా దుర్వాసన వచ్చేస్తున్నాయి తండ్రి చూస్తూ ఉన్నారు అయ్యో నా స్వహస్తములతో నా పోలుకులో తయారు చేస్తానే ఈ బిడ్డలో భ్రష్టులు అయిపోయారు పాపం అని చేసి చచ్చిపోయారు నా బిడ్డలో ఏమైనా సరే నేను బ్రతికించాలి అని తండ్రిగా ఉన్న దేవుడు కుమారుడికి లోకానికి శరీర దారికి వచ్చేసాడు నీవే ఏ దేహముతో అయితే పాపం చేస్తున్నావో ఆ పాప శరీరాకారముతో ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు చచ్చిపోయి నిన్ను నన్ను బ్రతికించడానికి హాలే లూయా బలి పశువుగా వచ్చి ఉన్నాడు ఆయన ఆ కలువురి సులువులు వేలాడుతూ ఉన్నాడు ప్రభు నీకేమైనా జ్ఞానము వివేచన ఉన్నట్లయితే వినండి నన్ను తీరితే శాపం అయిపోద్ది జాగ్రత్త అనేక మీటింగ్స్ కి నేను చాలా మంది సేవకులు ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉంటారు 
నేను గొప్పదాన్ని అని చెప్పట్లా ఏమి జ్ఞానం లేని దాని నేనైతే ఈ లోక జ్ఞానం అయితే నాకు లేదు కానీ ఆ ప్రభు ఆయన ఆ జ్ఞానంతో నడిపిస్తున్నారు ఆయన ఆత్మతో నింపి నా నామని వెళ్ళి మన హస్తం నీకు తోడేయండును నీకు రోధముగా రూపించబడే ఏ ఆయుధము వర్ధలేదు అని ప్రభు నాతో మాట్లాడినప్పుడు ఏమీ ఒంటరిగా వెళ్ళిపోతున్నా భయపడవు అని భయపడను నేను ప్రభుకి ఈ రోజంగా అడుగు వేస్తే భయపడతా తప్పు చేస్తే భయపడతావు ప్రభు చెప్పినారు ఒక మాట నీతి మంతులు సింహముల వల్ల ధైర్యముగా ఉందరు థ్యాంక్ యూ లడ్ జీసస్ ఇది నేను ఆ నీతి మంతుల రక్తంలో కడగబడిన నీవు ఆ నీతి మంత్రి సఖి రక్షకుడికి అంకి అంగీకరించిన నీవు ఆయన గుణలక్షణాలు సంతరించుకున్నావా ఈ సమయంలో టీవీ చూస్తున్నట్లున్నావు ఒకసారి ఆత్మ పరీక్ష చేసుకో యశు ప్రభు ఏం చెప్పినారు నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి లోకానికి వచ్చి ఉన్నాను ఎలా నెరవేర్చాడు ఆయన ఎన్ని శ్రమలు ఎన్ని బాధలు ఎన్ని ఇరుకులు ఇబ్బందులు అవమానాలు నిందలు దెబ్బలు ఉమ్మ వేయబడింది ఆయన ముఖం మీద చెంపలు పెరికి వేసినారు ఈ పెద్ద దున్నేశారు ఆయన శరీర రక్తం అంతా కుమ్మరించాడు నాకు చూపించారు ప్రభు భూమికి ఆకాశానికి మధ్యలో వెళ్ళాడుతూ ఉన్నాడు నా తండ్రి అయితే ఆయన కొడుతున్నప్పుడు ఇంతంత లావు కర్రలతో కొడుతున్నారు కాళ్ళ మీద మోకాల మీద కొడుతుంటే చాలా పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది టాప్ అని కొడుతున్నారు బళ్ళుని చిమ్ముతుంది ఆ మోకాల నుంచి బ్లడ్ అయితే ఆ బ్లడ్ అంతా ఈ జలం లేదు ప్రవహిస్తుంది జలములు అంటే ఏంటండి మన మీదే ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న మన మీద ఆయన బ్లడ్ అంతా కుమ్మరించాడు నీ మీద నా మీద పాపమంతా కడిగేశాడు శుద్ధులుగా చేసినాడు ఇది నాన్న వధింపబడిన గుర్రు పిల్లగా దేవుడి లోకానికి శరీరం దిగివచ్చి ఉన్నాడు నిన్ను నన్ను బ్రతికించాడు బ్రతికిన నీవు నేను ఆయన కొరకు ఏం చేస్తున్నావు తండ్రి చెప్పాడు ఏమే కుమారుడు చెప్తున్నాడు తండ్రి కొరకు నేను నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చి ఉన్నాను నా ఇష్టం నెరవేర్చుకోవడానికి రాలా అని చెప్పి శ్రమల్లో కూడా ఆయన ఏమి నేర్చుకున్నారట అండి విధేయత నేర్చుకున్నారంట హాలే లూయా మరి ఇది నాన్న ఆ పరిశుద్ధుడైన ఆయనకని శ్రమలతే విధేయత నేర్చుకున్నాడే ఆయన ఏ తప్పు చేయాలి ఏ పాపం చేయాల ఇది నాన్న ఏదైనా కొంచెం శ్రమ కొద్దిగా బాధ ఏదన్నా వస్తే పాస్టింగ్ ప్రేర్ చేద్దాం రండి అంటారు కానీ దీన్ని నువ్వు సరి చేసుకో అంటే పాస్టింగ్ ఉంటే సరైపోద్దా చేసిన తప్పుకు శిక్ష అనుభవించక తప్పదు నాబోత్ కూడా తన పిత్రార్జితం ఆస్తినిచ్చారు వారి తాతల ముత్తాతలు అహాబు అహాబుకి చెడ్డతాలం చెప్పింది భార్య అంటే వీళ్ళు ఎవరు దుష్టుని సంబంధులు కీడు చేసే వాళ్ళంత దుష్టుని సంబంధులు అహాబు భార్య మాట విని భర్త భయంకరంగా నాబోతం చంపించేసాడు ఇది అన్యాయం కాదు దేవుడు ఊరుకుంటారా తర్వాత ప్రవక్తకు బయలుపరిచాడు ప్రభు ఆహా చూసావా ఏం చేస్తున్నాడు అహాబు కన్నీరు కార్చి పాస్టింగ్ ఉపవాసం ఉంటే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు సరే నా ఉగ్రత తప్పిస్తా తన మీద కానీ తన సంతానాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు హాతమ్మ చేస్తా చేసినాడు లేదా నువ్వు తప్పు చేసి తప్పించుకోవచ్చు కానీ నీవు చేసిన పాపి తలంపులు బట్టి తలంపు తలిస్తేనే పాపం అని చెప్తున్నాడు నువ్వు చేయవసరంలా ఏ సూపర్ నేను చెప్పినది ఏమనగా అన్నాడు ప్రతి విషయంలో ఆయన వేసాయ్యా కాబట్టి ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే అన్యాయం చేయకు అక్రమం చేయమాక అసలు తాటినికి రాకూడదు అసలు ఆలోచన కూడా ఆయన బలి పశువుగా ఈరోజు పస్కా బలి హాలే లూయా బలి పశువుకు వధింపబడ్డాడు ఆయన రక్తములు మనం మనల్ని కడిగాడు మన కోసం ఆయన రక్తాన్ని కుమ్మరించాడు ఇద్దరు అని చూడండి ప్రతి సండే వెళ్ళిపోయి సేకరమెంట్ తీసుకున్నావా ఎందుకు తీసుకుంటున్నా ఎందుకు తీసుకుని నేను ఆలోచన ఉందా నీకు ఆయన శరీరం తింటున్నావు రక్తం పానంగా తాగుతున్నావు ఎందుకు తింటున్నావు ఎందుకు తాగుతున్నావు ఒక్కసారి కనుక కలుగురు సిలువులో ఆ వేలాడిన ఏసును చూసినట్లయితే చలించిపోవాలన్నమాట నువ్వు నీ మనసు చలిస్తుందా చలిస్తుందా చెప్పు ప్రభు నీతోటే మాట్లాడుతున్నారు ప్రవ్వ ప్రభు అని ఏడుస్తున్నావు కానీ ప్రభు అంటున్నారు ప్రవ్వ ప్రభు అనగా నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి వాళ్ళు మాత్రం రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారు ఏ రాజ్యంలో పర్లొక రాజ్యంలో ప్రభు చెప్తున్నారు ఆ సిలువులో వేలాడబడినాడు ఏసు ప్రభు వారు ఆయన అంటున్నారు కదా ఒక మాట చూద్దాం లోక ఇరవై మూడు అధ్యాయము ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై నాలుగు వరకు తండ్రి వీరు ఏమి చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగురు కనుక వీరిని క్షమించండి ఎవరు వీరు 
ఎవరి కోసం చెప్తున్నాడు మీరు ఏం చేస్తున్నారో మీరు ఎరుగురు ఇక్కడికి క్షమించండి మరి క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి నీవు నేను కూడా క్షమించే మనసుందా మీరు ఎవరంటే పాపులు పాపులంటే మనమే ఆయన ఎన్నో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకాలు చేసి ఉన్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభరి లోకానికి వచ్చి గుడ్డు వారికి చూపినిచ్చారు గుడ్డు వారికి నడకనిచ్చారు ఎలాంటి వ్యాధులైన బాధలైన సమ ఏ ఏదైనా కూడా ఆయన అసాధ్యమైన ఏదైనా సమస్తం సాధ్యపరిచిన దేవుడు చని బ్రతికించిన దేవుడు చనిపోయిన వారిని ఎన్నో ఎన్నో కార్యాలు చేశాడు దయ్యాలని పారదులని దేవుడు ఏ తప్పు చేయలేదు మరి ఎందుకు ఆయన్ని సిలివేశారు చెప్పు ఏ తప్పు చేయలే సిలివేశారు ఆయనను కూడా మౌనంగా ఉన్నాడు ఆయన హలోయ క్షమించే మనసు ఉండాలి ఇది నాన్న క్రీస్తు వైపు చూడ కలవరి సిలువలో యేసు ప్రభు ఎలా విరాలాడుతున్నారు ఏ రోజైనా తిట్టారా కొట్టారా దూషించారా ఏం రా నామి తిరుగుబాటు చేస్తున్నావు అని అన్నారా అరే ఓరే నేమని అన్నారా ఇది నాన్న కొంచెం అంత ప్రభు కనుక కాస్త పైకి ఎత్తలేకైతే అసలు వాడేవాడు ఈ దేవుడు నాకు తెలిసి పాశ్రమ సంగత నాకు బాగా తెలిసి పాశ్రమ సంగతే చెప్పవసలేదు వాడు నిన్నగాక మొన్న వచ్చాడు అలాగనమాక సేవకుడు సేవకుడే ఒక్కొక్క బిడ్డల నుంచి ఒక్కొక్క విధంగా మాట్లాడతారు ప్రభు చెప్తున్నారుగా చాలా ఇష్టమైన సంగతి ఏంటంటే ప్రేమించడం అంటే చాలా ఇష్టం నాకు హాలెల్లుయ్య ఎలా ప్రేమించాడు యేసు ప్రభారు క్రీల రూపంలో ప్రేమించాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ మరి నువ్వెలా ప్రేమిస్తున్నావు ఇది అన్న క్రిస్టియన్ అని చెప్పుకుంటూ మోసగన ప్రేమను ప్రేమించలేదు ఏసయ్య ప్రేమను క్రీల రూపంలో చూపించాడు తన బిడ్డల పాపంలో చచ్చిపోయారు అయ్యో బ్రతికించాలి ఎట్లయినా అని ఆయన బ్రతికించాడు బ్రతికించే మాటలు చెప్పాడు నేను బ్రతికించడానికి ఆయన మరణించాడు హల్లె లూయా ఎలా బ్రతికించడానికి ఒక్క రోజు రెండు రోజులన నిత్యము నిత్యము జీవించడానికి నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చాడైన నువ్వెన్ని పాపాలు చేసిన ఎన్ని విధాలుగా ఆజ్ఞ అతిక్రమించినప్పటికీ కూడా నేను క్షమించి ప్రేమతో ఆయన వచ్చిన కృప చేత రక్షించుకున్నాడు ప్రతి సంవత్సరం గుడ్ ఫ్రైడే అండి నువ్వు వెళ్ళిపోవడం ఏడ్చేయడం ఇది కాదు ఏడవడం అనుదినము కూడా నువ్వు కన్నీరు కార్చాలి ఏడవ అసలేదు అని చెప్తారు చాలా మంది ఏడవాలి ఏడవకపోతే ఆడు మళ్ళీ వెనక తిరిగిపోతాడు నువ్వెప్పుడు సిలివైపు చూస్తూ ముందుకు సాగిపోవాలి ఆయన కోసం వాడు ఒకసారి పాస్టర్ గారు ఎక్కడికో నన్ను ఆంధ్ర ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు వెళ్తే చర్చలు అంటున్నారు మేము పాస్టింగ్ ఉన్నాం అమ్మగారు నలభై రోజులు ఎందుకు ఉన్నారంటే ఏసై కోసం ఉన్నాం అమ్మగారు నీ చెప్పాడు ఉండమని పాపం చర్లో ఉన్నాడు విడిపోయి నాకు విడుదల లేదమ్మా నువ్వు ప్రార్థన చేయని చెప్పాడు ఏసై నీకు నీ బ్రతుకును మార్చుకోవడానికి ఉండాలి ఏ ఏ విషయంలో తప్పిపోతున్నాయేమో ఏసై చెప్పారు కానీ నేను తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నాను అని చెప్పారు నీవు కూడా ఈయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి ఏసు ఇప్పుడు కొన్ని ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు నీకు నాకు క్షమించు మందిరుల చక్కగా ఎంత చక్కగా ఏంటారో మాటలే దేవుని మాటలు క్షమించే మనసే ఉండదు క్షమించాలి ఏమైనా సరే క్షమించాలి హృదయపూర్వకంగా క్షమించాలి నేను మా బ్రదర్కి ఒక మాట అన్నా మొత్తం వాళ్ళ మమ్మల్ని దూరం చేస్తున్నారు మన దేవుడు కాదు వదిలిపెట్టు దేవుడిని అన్నారు నా ప్రభు కొరకు దేనైనా విడిచిపెడతా కానీ ఆయన మాత్రం విడిచిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు మా వారు బైబుల్ విసిరేస్తా వాడు మన దేవుడు కాదు నువ్వు బైబుల్ విసిరేసిన నాలో ఉన్నవాడిని తీయడం నీకు సాధ్యము కదా నీకు అసాధ్యం అది అని అప్పుడు ఇంట్లో నుంచి నెట్టేశారు మా వారు నెట్టేశారు మా బాబుని పాపని తీసుకుని బయటకు వచ్చేసారు చనిపోదామని అప్పుడు అప్పటికి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతుంది నేను ప్రభు నమ్ముకుని రక్షకుడు అంగీకరించి మా పాప అప్పుడు ఫోర్త్ క్లాస్ చదువుతుంది మమ్మీ అప్పుడు మా పోలీస్ కోటలో పెద్ద బాగా ఉండేది నువ్వు ఆ నూతులు బాబుని పాపని పడేసి నేను కూడా చనిపోదాం అనుకున్నాను ఎందుకంటే నా ప్రభు నాతో మాట్లాడారు మరి నాతో మాట్లాడిన ప్రభు నా భర్త కూడా మాట్లాడండి అని త్రీ డేస్ నేను కన్నీరు కార్చి డే అన్నట్టు ఏమి ఇతను కొన్ని కనీసం బ్రష్ కూడా చేయకుండా ఉన్నా ఏడ్చుకుంటూ ఉన్నా కానీ మా వారు అసలు పట్టించుకోవాలి అసలు ఏం మాత్రం పట్టించుకోవాలి ప్రభు నాతో మాట్లాడారు మరి నా నా భర్త మాట్లాడండి అంత ఈజీ కాదు మాట్లాడాడానికి ఆయన మాట్లాడాల ఇంట్లో నెట్టేసారు చనిపోదని వెళ్ళిపోయాను మా పాప మమ్మీ మమ్మల్ని చంపొద్దు నువ్వు చనిపోవద్దు ఏసు ప్రభు మమ్మల్ని రక్షిస్తారు హాలె వెంటనే ఆ చిన్న పాపకి ఏమి తెలీదు కానీ దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు ఆ పాపలో నుంచి వెంటనే ఆకాశం ఎప్పు చూసినాను ఆ రోజు నిండు పౌర్ణమి ఎస్ అయ్యా 
నేను చనిపోవడం ఏంటి నా బిడ్డలు చంపడం ఏంటి నేను చావను బ్రతికేదను హాలెలుయ నేను చనిపోవడం ఏంటి నేను బ్రతికితే అని నీ నామానికి మహిమ కలుగుతుంది అని మరలా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయినా నేను ఎన్నో నిందలు ఎన్నో అవమానాలు నీ దేవుడు కదా ఇంటికి వచ్చేస్తున్నారు మా అత్త మా ఆడబడసలు మా అత్తయ్య గారు మా మామయ్య గారు చీ నీ చేతి బుద్ధి మేము తినవు అసలు అవసరం అయితే విషం తాగి చచ్చిపోతాం ఆ దేవుడు మాకొద్దు రెండు కాళ్ళు పట్టుకుని మామయ్య గారికి అత్తయ్య గారికి అత్తయ్య గారు సర్వెంట్ని మాన్పించేస్తా పని మనిషితో మీకు చేయను నేను స్వయంగా పని చేస్తా మీకు మీరు అలా మంచి మీద కూర్చుంటే చాలు అన్నీ నేనే చూసుకుంటా అత్తయ్య గారు చీ నీ చేతి ముద్దతేను అవసరం అయితే విషం తాగి చచ్చిపోతాం అన్నారు అని ఏం చేసినారు తెలిసా అండి మరి మీరైతే ఎట్లా ఉంటారు ఆస్తులను నమ్మేసుకున్నారు ఆస్తులను నమ్మేస్తున్నారు మా వారు ఒకే ఒక్క ఆయన వంశానికి కొబ్బరి తోటలు పొలాలు బోల్డ్ ఉన్నాయి హల్లెలుయ నా ప్రభు నన్ను దర్శించిన ఒక్క క్షణం నేను వాళ్ళు వెళ్ళి అడ అడగల ఏమండి యేసు ప్రభు దేవుడా అని అడగల నేను ఆయన దిగి వచ్చి నాతో మాట్లాడి ఎట్లా అంటే నాకు ఈ బైబుల్ స్టడీ తెలీదు బైబుల్ చదవాలి ఏమి అప్పటికే దేవుడు బైబుల్ నుంచి కొంత భక్తులను చూపిస్తూ నాతో మాట్లాడేస్తున్నారు అందుకని తెలియ మీ ఎదురుగా కూర్చు నిలబడ్డాయి కదా మనకు ట్రైనింగ్ లేదు చదువు లేదు హాలే లుయ్య గొప్పలు చెప్పుకోకూడదు మన ఇదేనా అన్న నువ్వు ఎంతగా దీనుడివై ఆయన బలిష్టమైన దక్షిణ హస్తము క్రింద దీన మనస్కుడివై ఉంటావో అంతగా నిహిచ్చిస్తాడు హాలే లుయ్య మహోన్నతుడా మహా ఘనత వహించిన వాడా ఆది సంభూతుడా ఎస్ఐయా నీవు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టావయ్యా నన్ను బ్రతికించడానికి వచ్చావయ్యా నన్ను బ్రతికించడానికి నీవు మరణించావు ఎస్ఐయా ఇదిగో ప్రభు బ్రతికించే నీ మాటలు ఎంతసేపు నేను విన్నాను తండ్రి అయ్యా ఏ విషయం నేను తప్పిపోయానేమో ప్రభు నన్ను క్షమించు తండ్రి ఈ దీనుడు ప్రార్థన ఆలకించయ్యా ఈ దీనుడు అలమరి ఆలకించు స్వామి నాకు నీవు తప్ప ఎవరూ లేరు ఎస్ఐయా అయ్యో దేవా ఇదిగో భార్యను కోల్పోయానయ్య భర్తను కోల్పోయానయ్య ఒక విధవరాలుగా ఉన్నాను తల్లి లేదు తండ్రి లేడు దిక్కులేని వాళ్ళగా జీవిస్తున్నామయ్యా అని రోధిస్తున్నావా ప్రభు అంటున్నారు కదా నేను ప్రేమిస్తున్నాను కుమారుడు నా కుమార్తె నీ పక్షముగా నేను ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఏడో మాక నేను నీ పక్షంగా ఉన్నాను ఆ వ్యాధిని బట్టి నువ్వు ఏడో మాకు భయపడమాక నేను నన్ను నా కుమ్మడు నా కుమార్తె అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు ఏకీబీయించు ఎక్కడైతే ఆ సమస్య ఉంది అక్కడ చేయి పెట్టు విశ్వాసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను లా టాచ్ దెమ్ లా టాచ్ దెమ్ హీల్ దెమ్ ఆ దేహాన్ని పట్టి పిడిచిన దురాత్మ శక్తి సమూహం నా జుడు యేసు శక్తి కలిగిన నామన నా జుడు యేసు క్రిస్తు శక్తి కలిగిన నామన ఆ దేహాన్ని విడిచిపెట్టి పోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను పోమని ఆజ్ఞాపిస్తాను కమెంట్ చేసిన దయ్యమ పోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ఆ నా జుడు యేసు కలిగి పోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ఆ హెడ్ ఇప్పుడు యేసు నామలు హీల్ అయిపోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ఆ బాడీ పేర్స్ చేస్తు నామలు హీల్ అయిపోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను నడి నడిచి చలికాల వరకు నీకు స్వస్థత లేదు ఎక్కడ స్వస్థత లేదు నా కుమార్ నా కుమార్తె నీకు ఇప్పుడు ప్రభు మాట్లాడు విశ్వాసం ఉంచు ఇది టీవీలో నుంచే ఆయన ఒక అగ్ని బలమైన అగ్ని నీ మీదకి రాబోతుంది హాలలు నువ్వు నమ్మితే మాత్రమే నేను అభివృద్ధి చూస్తాను నా కుమార్ నా కుమార్తె ఇప్పుడే ప్రభు నడినతిన్ చరి కాలు వరకు కూడా మెదడులోనికి కీలల్లోనికి మూలగుల్లోనికి ఏముకల్లోనికి నరముల్లోనికి చర్మములోనికి కీలల్లోనికి శరీరంలోనికి గుండెలోనికి ఊపిరితిత్తులోనికి పేగుల్లోనికి అన్నవాయికలోని కిడ్నీలోనికి నడినతిన్ చరి కాలు వరకు కూడా సంపూర్ణముగా యేసు క్రీస్తు పొందిన గాయముల ద్వారాగా ఇప్పుడు అస్వస్థ కలుగుని గాక కుమారి కుమార్తెకి లాట్ దెమ్ మీ గాయపడిన హస్తాన్ని ఉంచండి మీ గాయపడిన హస్తాలు స్వస్థ పరిస్థితులు ప్రభుని విడుదల చేస్తున్నాను అయ్యా ప్రతి అప్పుల నుంచి విడుదల సమస్య నుంచి విడుదల అన్ని విషయం కృపించు ప్రభు గొప్ప కార్యములు నీ పట్ల జరిగించిన కానీ నజ్రడయ సుపరిశుద్ధ నామన నజ్రడయ సుపరిశుద్ధ నామన నేను ప్రార్థన చేసి ఆశ్రించి దీవించి మీరు కుటుంబాన్ని మీ చేతుల్లో పెట్టాను పరమ తండ్రి అమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యూ